Magandang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon naman ay tatalakay natin ang Mathematics Week 3 upang maging guide ninyo sa inyong pagsasagot. Products of 3-digit numbers by 2-digit. After going through this lesson, you are expected to multiply numbers up to 3 digits by numbers up to 2 digits with or without in various forms and contexts. Learning task 1, find the product mentally. Pero tayo naman ay hindi face-to-face, -face, so maaari nyo na rin kuhain ito sa pamamagitan ng scratch kung mayroon kayo. Pero kung kaya nyo naman mentally, pwede nyo nang isulat diretso yung sagot ninyo. Okay, so 233 times 3. So mentally, 3 times 3, 9. 3 times 3, 9. 2 times 3, 6. So ang sagot ay 699. Next, 132 times 3, 2 times 3, 6, 3 times 3, 9, 1 times 3, 3. So, ang sagot ay 396. Learning Task 1. Let's try to deepen your understanding of this lesson by reading and analyzing the problem carefully. Mr. COVID and his co-workers can deliver 231 coconut in a day. How many coconuts can they deliver in 23 days? Sabi daw, si Mr. COVID at ang kanyang mga kasamahan ay kayang maghatid ng 231 na niyog sa isang araw. Pero, sa loob daw ng 23 days, ilang coconuts ang kanilang makaya o maaaring ma-deliver? So ngayon, gagamit tayo ng acronym na AGUNA. Okay, yung A stands for ask G stands for given O stands for operation N stands for number sentence and A stands for answer Okay, what is ask? In, ano ang itinatanong sa problem? Number of coconuts they can deliver in 23 days Ano ang given naman? Ano yung mga number na nabanggit sa problem? So, 231 coconuts and 23 days. Anong operation ang gagamitin natin? So, nabanggit naman kanina, multiplication. At ano ang number sentence? 231 times 23 equals N. At ano ang answer? Siyempre, kailangan natin ng solution. 231 times 23. So, isa-isahin natin. 1 times, okay, 3 times 1. So, 3. 3 times 3, 9. And then, 2 times 3, 6. Ngayon naman, dahil 2 digits ang multiplier natin, hindi tayo mag maglalagay ng number dito sa katapat ng 3. Okay, huwag kang maglalagay ng number sa katapat ng 3. Okay, next, 2 times 1. Eh di 2. Lalagay natin dun sa tapat ng 9 naman. 2 times 3. Equals 6. 2 times 2 equals 4. And then, ngayon naman, ang gagawin natin, ipa-plus na natin. Okay. So, dahil walang katapat yung 3, ibibring down na lang natin yung 3. A 9 plus 2, 11. Carry 1 doon sa may katapat ng 6. And then, 6 plus 6, 12. Plus 1, yung inilagay mong carry, equals 13. And then, carry 1 doon sa 4. And then, 4 plus 1 equals 5. Ang sagot ay, 5,313. At ang answer ay, they can deliver 5,313 coconuts in 23 days. Okay. So, itong ago na pala, kulang tayo ng S. Pero kung anong nakalagay din nyo sa inyong answer sheet, yun ang sundin ninyo. Pero dapat inaagon sa. Dahil, Ask given operation number sentence solution. Yan. Ito yung pinakita natin, solution. Yung pala na nawala sa atin, solution. So, kailangan pala agonsa ang ating gagamitin. Hindi lamang ago na. Okay, agonsa. Okay, tulad ng sinabi ko, kung ano nakasulat sa inyong answer sheet, yun na lang muna ang inyong um, sundin. Learning task 4. Find the product. Tulad ng ginawa din natin kanina. Okay, so ngayon, Ito ang uulitin ko, ito ang multiplier. Ang una muna nating gagamitin ay yung 6. Okay, simulan natin sa 6 times 5. 
equals 30. So, 0 lamang muna ang ating isusulat and then carry 3. Ngayon naman, 6 times 4. 24 plus 3 yung carry mo kanina, 27. 7 lamang isusulat natin and then carry 2. 6 times 7 is equals to 42. Plus 2 equals 44. Next, ngayon naman, dahil dalawa uli ang multiply natin, tandaan, itong unang number ay walang katapat. Okay, so 1 times 5, dahil ang multiplier natin ay 1, isusulat na lamang natin yung given na nasa taas. So 5, 4, and then 7. And then ipa-plus na natin. Dahil walang katapat uli yung 0, bring down uli natin yung 0. 7 plus 5 equals 12. Carry 1. 4 plus 4 plus 1. 9 plus 1 yung na in 1. And then 4 plus 7 is equals to 11. So, ang sagot ay 11,920. Learning task 5. Solve the given problems. Mr. Rimulia has a coconut plantation. There are 353 coconut trees in a row. If there are 33 rows, how many coconut trees are there in all? Okay, tulad din ang ipinakita ko sa inyo kanina. Okay. So, agonsa ang ating gagamitin. So, kung hindi na ilagay natin yung S, basta ipakita nyo lamang yung solution. Okay? So, yan, dapat i-agonsa yan. Pero kung tulad ng sinabi ko, dun sa inyong answer sheet, walang S, okay lang, basta ipakita nyo yung solution. Okay. Estimation of products for 3 to 4 digit numbers by 2 to 3 digit numbers. Okay, ngayon, tatandaan, ang lagi nating, uh, ang lagi nating iraround of ay yung pinakamalaki lagi given. Kung halimbawa, ang given ay thousands, yung number na natas, nasa thousand ang ating iraround of. Katulad nito, ay di yung nasa tens place ang ating iraround of. Okay. So, nakita natin dito, papaano na nga natin, o papaano tayo nag-round off. Okay, so titingnan natin yung 2, pero ang gagamitin nating paraan ay titingnan natin yung nasa right side. Okay, doon sa nakaraan nating topic, ano na nga pag ang number ay 5, 6, 7, 8, 9, ano ang mangyayari sa 2? Very good. Madadagdagan siya ng isa. So, Pag i-estimate natin itong 25, magiging siyang 30. Very good. Next, i-round off naman natin ay yung 3. O ano na nga, titingnan natin yung number na nasa right side. Pag ang number ay 0, 1, 2, 3, or 4, ano mangyayari sa 3? Very good. Hindi madadagdagan. Same pa rin siya. So, magiging 30. Ngayon, pwede na natin siyang i-multiply. Okay, tandaan ulit. Ito muna ang una natin gagamitin, itong zero na ito, pag multiply So, zero times zero, zero. Tandaan, basta pag i-multiply sa zero, ang sagot lagi ay zero. So, zero times three, zero. Oh. Uh, dalawa na naman ang ating multiplier. So, ibig sabihin, itong katapat nito, hindi tayo magsusulat. So, three times zero, o oh, zero na naman, ay di zero. And then, 3 times 3, 9. O, pwede na natin siyang i-add. And then, bring down 0. Uh, bring 0 plus 0, 0. And then, bring down 9. So, ang sagot ay 900. So, paano naman, sir, pag tatlo po ang given? O, hundreds place na sa hundreds place na. Okay, tulad nito. So, sabi, tulad ng sinabi ko kanina, Pag ito ang given, yun ang titingnan lagi natin, yung nasa left side lagi. Yan, itong nasa left side lagi ang titingnan natin. Okay, so ito, yung, ito ang ating iraround off. Pero ang titingnan natin ay nasa right side niya. Yung 6 at ito naman ay yung 3. O, papaano na nga? Pag ang given na number na nasa right side ay 5, 6, 7, 8, 9. Ano mangyayari sa 2? Madadagdagan ng Isa, very good. Magiging 300. O, ito naman, 3. Ang nasa right side ni 3. O, ano naman mangyayari? Pag 0, 1, 2, 3, or 4. 
Very good. Same pa rin siya. Hindi mababadagdagan, hindi mababawasan. 3 pa rin. So, 300. Okay. So, i-multiply na natin. Ganon pa rin ang gagawin natin. Ito ang unahin natin. Itong unang zero na nasa right side. So, tulad ng nasabi ko kanina, pag i-multiply sa zero, zero na agad ang sagot. So, tatlong zero na agad yan. Yung kasunod, zero uli. Pero, wala itong katapat. Tandaan ha, hindi, da, hindi, hindi susulatan, hindi lalagyan. So, zero times zero, zero, zero times zero, zero, zero times three, zero. Okay. So, naman, ito namang three. Dahil three yung ating multiplier, nag, naglagay tayo dito ng blank, dito naman sa kabila, maglalagay din tayo ng blank, hindi lalagyan ng katapat ito. Tandaan ha. So, three times zero, zero. 3 times 0, 0, and then 3 times 3, 9. Okay, bring down 0, 0, 0, 0, and then bring down 9. Ang sagot ay 90,000. Okay, salamat! Sana ay makatulong sa inyo.